，你也是来吃席的？正是。那小老二打听一下，尊驾是几更动身，走的是哪条便道？前天动了身，走的官道。竹哨排箫都见笑，这位朋友呢，也跟咱们在一个屋听曲，南腔北调不分家呀。诸位，这位小兄弟呢，不过是个肉头，平日里不怎么下地，不懂行话，大家莫怪。什么肉头啊？呸！真晦气。什么时候肉头，也能来吃席了？哟，你又是几更动身，走的哪条便道啊？二十更动身，走的嘛，独户道。嗯，原来是老手啊！既然走的是独户道，那敢问阁下身上扛没扛幡？幡上是几个字儿啊？扛金幡。十三年前，荆南皇陵明楼前留过的四个字。拜见素手书生前辈。哎呀，前辈，呃，没想到素手书生前辈也出山了。晚辈丁元子，师承刘金一系。晚辈段海，一墨。在下葛潘，山某一系。我们两兄弟张庆师、张庆虎，师承天漏。早就听过先生大名。嗯哼，古风仙，素手前辈跟你一样，走的是独户道，还不快来拜见？没兴趣。嗯。前辈，莫怪罪，这个姓古的半路出道，不懂规矩，您多多包涵。无所谓，我来吃席不攀交情，大家请自便。哎，刚才你说那些话什么意思啊？行话，这土夫子的行话，你都跟到这里了。应该知道这是什么地方吧？哼，我当然知道。魏庄外院是古玩黑市，这内院则是土夫子的据点。有人发现了大墓，便来此主局一块下墓。我只是不明白，他们刚才为何突然对我动手呢？那是因为你说错了话呀。几根动身呢，便是问你入行几年，你走到哪条便道，是问你属于哪一个派系。啊？这天漏呢，就是观天象玄学；山卯是望地势找墓，一墨则按古卷记载寻宝；流金就是顺着面世的名气查线索。至于什么铜点子、火钳子，都是小派。你什么都不提，非说自己走的是官道，那官道呢，就是官府衙门的意思，跟他们是死对头，当然得对你动刀了。那你说的独户道是什么意思啊？这个独户道呢，是半路出家，没有派系。他们全凭功夫入墓，而且他们每个人身上都会有命案，所以问你扛没扛幡，是指你身上有没有命案？还算聪明。我说扛了金幡就是清点要犯，这么一说呢，他们就不敢来招惹了。十三年前荆南皇陵被盗，这守军被杀了二十三人，贼人嚣张在明楼面前留下四字名号，素手书生，圣上震怒，下旨缉拿真凶，却至今没有下落。你在冒充素手书生？你对这个朝廷的卷宗倒是很熟悉嘛？没错啊，所以我冒充一个名头大的，这样才能混进来。说要来逛黑市，却跑来内院，对这土夫子的行话说这么溜。更重要的是，这素手书生的事儿乃朝廷密令，你居然也知道。李莲花，你肯定有问题。你别指我，没大没小。那你知道为什么至今都没有找到素手书生吗？为什么
，因为他死了。我亲手埋的，素手出生呢，至今因为伤势太重了，我看他太可怜，就把他一直留在我这儿，直到他去世。所以呢，他为了感激我，便教会了我土夫子的话。你不是在朝廷很熟悉这些卷宗吗？那你应该很清楚啊，素手出生的本名。叫做齐之源，额头上呢有块胎记，对不对？那你跑来内院干什么？因为有些人笨啊。说谁呢？因为你呆头呆脑的，我怕你暴露了。果不其然，被认作肉头，还往刀尖上撞，真的好好想一想吧你。